నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే ఒక గణానికి అన్ని వైపులా తెలుపు ఎరుపు రంగులను ఎదురెదురుగా ఉన్న ముఖాలకు విభిన్న రంగులు ఉండేటట్లుగా పెయింట్ వేసిన తర్వాత ఆ గణాన్ని ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు సమానమైన చిన్న గణాలుగా కత్తిరించారు వాటిలో ఒకే రంగుతో పెయింట్ వేయబడిన చిన్న గణాలు ఎన్ని అని అన్నాడు సో ఒకే రంగుతో పెయింట్ వేయబడిన చిన్న గణాలు అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మనకి ఇంగ్లీష్లో క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు సింగిల్ కలర్డ్ పెయింటెడ్ అని చెప్పేసి అని అన్నాడు అంటే ఒకే వైపు రంగు వేయబడినవి అని అంటే సో మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే సిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు ఎన్ అని అంటే ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అని అంటే ఈ ట్వంటీ సెవెన్ సమానమైన చిన్న గణాలు అన్నాడు కదా అంటే ఇరవై ఏడు అనేది ఏ నెంబర్ యొక్క ఘనం అవుతుందో తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇరవై ఏడు అనేది మూడు అనే నెంబర్ యొక్క ఘనం కదా సో కాబట్టి సిక్స్ ఆఫ్ త్రీ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ వన్ స్క్వేర్ ఇట్ మీన్స్ సిక్స్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్ అండి ఓకేనా సో మనకి ఒకే రంగుతో పెయింట్ వేయబడిన చిన్న గణాలు అన్నీ అని అంటే ఆరు ఉంటాయి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది కోడింగ్ డీ కోడ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒక కోడ్ భాషలో క్రియేటింగ్ని ఈ విధంగా కోడ్ చేసిన సో రేషండ్ని ఏ విధంగా కోడ్ రా చేస్తారు అని అన్నాడు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఇది లాస్ట్ టైం డిఏఓలో కూడా ఇలాంటి మోడల్ అడిగాడు సో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఏ ఎగ్జామ్ అయినా టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఏంటది అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో అన్నిట్లలో కూడా మనకి ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ అంటే ఇది సో ఇంక్రీజింగ్ అనేది ఈ ఫస్ట్ లెటర్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్కి ఇంక్రీజింగ్ అనేది ఎలా అవుతుంది అని అంటే ఇది ప్రైమ్ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని అవుతుంది సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజింగ్డ్ బై ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే మనకి సో త్రీ ఎయిటీన్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఫోర్టీన్ సో ఇక్కడ సెవెన్ అవుతుంది సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ సో ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ సెవెన్ ఇక్కడ ఫోర్ ఒకసారి త్రీ నుంచి సిక్స్కి చూస్తే ప్లస్ త్రీ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీకి చూస్తే ఇక్కడేం ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అంటే సో ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఇంక్రీజ్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ నుంచి ప్లస్ సెవెన్ అయింది సో ఏ నుంచి చూస్తే ఇక్కడికి ఒక ప్లస్ లెవెన్ అయింది త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ అంటేనే ఫిక్స్ ఇక్కడ మనకి సో అన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకుని అయినాయి సో నేను డైరెక్ట్గా అన్నీ చెక్ చేయకుండా వెంటనే కిందికి వెళ్ళిపోతున్నా సో ఎయిటీన్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫోర్టీన్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఫోర్ సో ఎయిటీన్కి సో మనం ఒక ప్లస్ త్రీ కలిపినట్లయితే దట్ ఈజ్ ట్వంటీ వన్ యూ అనే లెటర్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వన్కి మనం ఒక ఫైవ్ కలిపితే సిక్స్ దట్ ఈజ్ ఎఫ్ అండి సో ట్వంటీకి ఇక్కడ ఒక మనం సెవెన్ కలిపినట్లయితే మనకు వచ్చేది ట్వంటీ సెవెన్ అని అంటే దట్ ఈజ్ ఏ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ సో మనకి ఆప్షన్లు అన్నీ కూడా అలానే ఉన్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే నైన్కి ప్లస్ లెవెన్ కలిపినట్లయితే ట్వంటీ దట్ ఈజ్ టీ అండి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్కి ఎంత కలపాలి లెవెన్ తర్వాత అంటే థర్టీన్ కలపాలి ఫిఫ్టీన్కి థర్టీన్ కలిపితే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆల్ఫాబెట్ ఏంటి సార్ మనకు అని అంటే సో మనకి ట్వంటీ ఎయిత్ ఆల్ఫాబెట్ బి అవుతుందండి ఓకేనా సో ఫిఫ్టీన్కి మనం నెక్స్ట్ ప్లస్ థర్టీన్ కలపాలి సో ప్లస్ థర్టీన్ కలిపితే మనకు అయ్యేది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకు సో ఇక్కడ సో బి అవుతుంది సో నెక్స్ట్ బి కావాలి సో బి అయ్యే విధంగా ఏముంది యుఎఫ్ ఏ టీబి సో ఎక్కడ ఉంది అది ఆప్షన్ ఏలో ఉంది దిస్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అండి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది సో వాట్ ఈస్ ద మిస్సింగ్ టర్మ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ అంటే తప్పిపోయిన సంఖ్యని గుర్తించడం అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ తర్వాత వచ్చే నెంబర్ ఏంటి అనేది చూస్తాం ఇక్కడ నెంబర్ సిరీస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సో టూ ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎయిటీ టూ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అని ఉంది సో టూ నుంచి ఫోర్టీన్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సో ఇంటూ టూ ప్లస్ టెన్ అయిందండి సో మనకి టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ అని అంటే ఫోర్టీన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఇంటూ టూ మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ టెన్ అండి సో అందుకని ఎయిటీన్ వచ్చింది సో ఎయిటీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ చేస్తున్నాం సో మనకి ఫార్టీ సిక్స్ రావాలి ఆప్షన్ ఏలో ఉంది 
ఒకసారి ఇంటూ టూ ప్లస్ టెన్ ఒకసారి ఇంటూ టూ మైనస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ మైనస్ టెన్ ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే మన ఆన్సర్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ అని అంటే నైంటీ టూ మనకి మైనస్ టెన్ చేస్తే ఎయిటీ టూ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఫార్టీ సిక్స్ అండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒకటి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉంది పిక్యూఆర్ఎస్టీలు ఒక టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు పిఆర్కు ఎడమ పక్కన రెండో సీట్లో కూర్చున్నాడు ఇక్కడ ఎంతమంది మొత్తం కూడా సో ఒక రౌండ్ టేబుల్ చుట్టూ మనకి ఇంగ్లీష్లో చూస్తే సీట్ అరౌండ్ ఎయిట్ టేబుల్ అని అన్నాడు సో కాబట్టి రౌండ్ టేబుల్ కాబట్టి ఎలా తీసుకుందాము అని అంటే ఐదుగురు కాబట్టి సో ఇలా తీసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు పిఆర్కు ఎడమ పక్క రెండో సీట్లో సో ఆర్కు పి అనే వ్యక్తి ఆర్కు ఎడమ పక్క రెండో సీట్లో సో ఆర్కి ఎడమ పక్క ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ పి కూర్చున్నాడు సో నెక్స్ట్ క్యూ ఆర్కు కుడి పక్కన రెండో సీట్లో కూర్చున్నాడు ఆర్కి కుడి పక్క అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ క్యూ కూర్చున్నాడు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్యూకి ఆర్కి మధ్యలో ఎస్ కూర్చుంటే ఈ క్యూకి ఆర్కి మధ్యలో ఎస్ ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనల్ని క్వశ్చన్ ఏమని అడిగిందంటే పీకి వెంటనే కుడివైపు కూర్చున్నది ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఉన్నోడు ఎవరు కావాలి దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళ దాంట్లో ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో వాడు ఇక్కడ కూర్చుంటాడు ఇప్పుడు పి అనే పర్సన్కి కుడివైపు అని అంటే ఇటు సైడ్ అవుతుంది నువ్వే కూర్చున్నావు అనుకుంటే నీకు ఎలా ఉంటుందో అది కుడివైపు సో ఇప్పుడు పీకి వెంటనే కుడివైపు ఎవరు కూర్చున్నారు ఇక్కడ అని అంటే సో మనకి టీ కూర్చున్నాడు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మనకి ఇక్కడ టీ అనే పర్సన్ అవుతారండి ఓకేనా సో మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ గడియారాలకి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఏ టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్ చూసినా గడియారాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక గడియారంలో మూడు నాలుగు గంటల మధ్యలో రెండు ముళ్ళులు ఏకీభవించుకుంటా ఏ సమయంలో ఏకీభవించుకుంటాయి అన్నాడు సో కోయిన్ సైడ్ ఇక్కడ చూడండి ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ ఫోర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ కోయిన్ సైడ్ ఈచ్ టుగెదర్ అని అన్నాడు అంటే ఏం లేదు సో రెండు ముళ్ళు ఒకదానిపైన ఒకటి ఎప్పుడు వస్తాయి అని అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు గంటల ముళ్ళు ఎక్కడ ఉందో నిమిషాల ముళ్ళు కూడా అక్కడికే రావాలి అంటే త్రీ దగ్గర గంటల ముళ్ళు ఉంటుంది నిమిషాల ముళ్ళు కూడా అక్కడికే వస్తే త్రీ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇది అప్రాక్సిమేట్ టైం అండి ఇప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాం నిమిషాలు బై పదకొండు వేస్తాం పదకొండు ఒకట్ల సో ఫోర్ బై లెవెన్ అవుతుంది దీన్ని తీసుకొచ్చి సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ అప్రాక్సిమేట్ టైంకి యాడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీన్ ఫోర్ బై లెవెన్ దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైం ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఆప్షన్ వన్లో ఉంది మూడు గంటల సో మనకి పదహారు నాలుగు బై పదకొండు నిమిషాలు అని చెప్పేసి ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైం అండి మనకు కావాల్సింది సో రెండు ముళ్ళు ఏకీభవించుకునే టైం ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూస్తే మనకి ఏకీభవించుకోవడము నెక్స్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ వీటి గురించే రెగ్యులర్గా ఈ మూడిటి గురించి కూడా సో మనకు అడుగుతున్నాడు ఈ మూడిటి పైన నెక్స్ట్ కూడా ఇంకొక వీడియో మనం ప్లాన్ చేద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సో తర్వాత మనకి ఇక్కడ మిక్స్డ్ కోడింగ్ ఉంది కోడింగ్ డీ కోడింగ్లో ఇన్ ఎ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మీన్స్ గో ఫర్ మార్నింగ్ వాక్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మీన్స్ సెర్చ్ ఫర్ గుడ్ న్యూస్ అండ్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ మీన్స్ మార్నింగ్ న్యూస్ సెర్చ్ which digit in the fall uh, in the language means morning ante morning ane padanni chupinche digit enti ani antunadu so okka sari chudandi asalu morning ane padam ekkada undo vetakandi ante first lo chudandi go for morning walk anadu ikkada morning undi next dantlo unda ledu next statement lo so third statement lo undi so morning news search ani ante ipudu okka sari gurtu pettukondi మీకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్లో కామన్గా ఉన్న డిజిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే మన ఆన్సర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ అక్కడ ఇక్కడ కామన్గా ఏముంది త్రీ ఉంది కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ త్రీ అండి చాలా సింపుల్ మిక్స్డ్ కోడింగ్కి సంబంధించి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ రిలేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉందండి ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక పురుషుడు ఒక ఫోటోలోని మహిళను చూపిస్తూ ఇట్లు చెప్పాను అంటే ఫోటోలో ఒక మహిళ ఉందంట సో ఇక ఫోటోలో ఉన్న ఒక మహిళను చూపిస్తూ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇగో ఇక్కడ చూడండి ఆమె ఇగో ఈమె నా కుమారుడి సోదరి నా కుమారుడి సోదరి అని అంటే ఏమవుతుంది నా కూతురు నా కూతురు మేనమామ యొక్క ఒకే ఒక్క సోదరిట నా కూతురు మేనమామ అని అంటే నా భావమరిది 
నా భావమరిది యొక్క ఒకే ఒక సోదరి అని అంటే నా భార్య సో ఇప్పుడు ఏం లేదు జస్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్తేనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో అంత ఈజీగా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్న మహిళ ఈ పురుషుడికి ఏమవుతుంది అని అంటే భార్య అవుతుంది సో ఆప్షన్ టూలో ఉంది భార్య జస్ట్ మీరు చదువుకుంటూ వెళ్తే రిలేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది సో ఇది చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ సో స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ శిలాయిజం క్వశ్చన్ ఉందండి సో ఈ శిలాయిజం క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే మనకి స్టేట్మెంట్ ఏమని ఇచ్చిండు కొన్ని మేకలు సో పుస్తకాలు అని అన్నాడు సో ఇక్కడ మనం రాద్దాం కొన్ని మేకలు సో ఈ మేకలు అనుకుంటే ఇది పుస్తకాలు సో అన్ని పుస్తకాలు కుర్చీలట ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా సో కుర్చీలు అవుతాయి ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడున్న కంక్లూజన్స్లో విచ్ వంటరు కొన్ని పుస్తకాలు కుర్చీలట పుస్తకాలు కొన్ని కుర్చీలు అవుతున్నాయా ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ అవుతున్నాయి కొన్ని కుర్చీలు మేకలు అని అన్నాడు సో కొన్ని కుర్చీలు మేకలు అవుతున్నాయా ఇది కూడా అవుతుంది కదా సో రెండు కూడా అవుతున్నాయండి సో రెండు అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు సో ముగింపులు ఒకటి మరియు సో ఒకటి రెండు అనుసరిస్తాయి ఎస్ ఇవి అనుసరిస్తాయి ఆప్షన్ టూ ఇక్కడ అనుసరించవు అని అన్నాడు కానీ అనుసరిస్తాయి అని మనం తీసుకోవాలి సో అనుసరిస్తాయి అనేది సెకండ్ వన్ మన ఆన్సర్ అండి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ శిలాయుజం కూడా చాలా సింపుల్గా డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాము అని అంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి అనాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఉందండి సో ఏంటంటే జిడిఎల్హెచ్ అనేది టీడబ్ల్యూఓఎస్గా కోడ్ చేసారు సో అనాలజీ అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనకి కంపేర్ చేశారు ఇప్పుడు బోర్ని ఏ విధంగా చేస్తాం ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ లెటర్ నుంచి ఫస్ట్ లెటర్కి కంపేర్ చేస్తే జిటి జిటి అనేవి రెండు కూడా ఆపోజిట్ లెటర్స్ అండి సో డిడబ్ల్యూ అంటే ఇవి కూడా ఆపోజిట్ లెటర్స్ సో మనం డేవిడ్ వార్నర్ అని చెప్పేసి షార్ట్ కట్ కోడ్ ఇక్కడ ఎల్ఓ అని చెప్పేసి అని అంటే ఆఫీస్ లీవ్ అని హెచ్ఎస్ అంటే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ అని చెప్పి మనం కొన్ని కోడ్ వర్డ్స్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు బీఓ ఆర్ఈకి కూడా అలానే కోడ్ వర్డ్స్ మనం ఆపోజిట్ పేర్స్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది బి అని అంటే వై ఇక్కడ ఓ అని అంటే మనకి ఎల్ ఆర్ అని అంటే ఐ ఇండియన్ రైల్వేస్ అని అంటాం ఈ అంటే వి సో వైఎల్ ఐవి వైఎల్ ఐవి ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్లో ఉంది సో దిస్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ టెస్ట్ ఉంది ఒకవేళ నై ఫార్టీ నైన్ ఎడ్ ద రేట్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ అంట ఫార్టీ నైన్ ఎడ్ ద రేట్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ అంటే ఎడ్ ద రేట్ ప్లేస్లో ఏముంటే సె